നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ചെരുവ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റവ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റവ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റവയുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലും റവയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എൺപത്തഞ്ച് എം എല് ഒരു കപ്പിൽ റവ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന റവയാണ് അത് വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് എം എല് കപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മധുരം നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അറുപത് എം എലിൻ്റെ കപ്പിൽ ആണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് കട്ട പിടിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പാലും റവയും കൂടെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറുകി വരാ വരുന്ന വരെ നമ്മളിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാൽ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റവ ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒരു പീസുകൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധം അല്ല ഓപ്ഷണലാണ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ക്രീം ചീസ് ഇതിലൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി പോകും മാത്രമല്ല അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല നമ്മൾ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പുഡിങ് ആണ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറുകി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഒരുപാട് തിക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാലും റവയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് കുറുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലൊന്നും ആവില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറുകിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ പാലും റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മൗൾഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലോ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാലും റവയായിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലവണ്ണം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അതിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അത് ഈവൻലി എല്ലാ അടുത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് സ്പ്രെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീതോ അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ വല്ല ജെൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനും ഇതിട്ട് കുറച്ച് ജീരക മിഠായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡെക്കറേഷനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മോൾക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർഫുള്ളാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം എൻ്റെ മോളിപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് അതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ധൃതിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് വാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപേണ എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും കൂടെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ